会出事儿吧？会出什么事儿啊？啊，一个土地重新变更，重新挂牌拍卖，这都很正常嘛。<笑>不过我要提醒你啊，帮忙的那些人，你可要你放心，那些人呐、啊，我已经用别人的名字给了他们一些干果，投桃报李吧，包括您老人家啊。您尽管放心，您的股份我已经给他留好了。只是不知道他们那些人会不会留下把柄和痕迹啊？你放心，你当年对付陆江涛和黄瑶他们，不是也没留下什么把柄和痕迹吗？啊？<笑>行了行了，早点休息去吧。哎啊。马上就睡了吧。哦，对了，呃，我那天跟你说的那个事儿，要不你再考虑考虑啊？什么事儿？去香港的事儿。哎呀，爸，我不是跟你说了吗？我不去香港。爸爸觉得你应该去，名都报了，钱也都交了啊，怎么能不去呢？再说了，离开上海到香港去读书，就可以。离开现在的这帮人，而且到了香港以后也少乱交朋友，听到没？行行行，我知道了，爸。嗯，你快去睡吧，我这都困得睁不开眼。你困得睁不开眼，刚才干嘛要看手机啊？没有，我就是跟朋友说了点工作上的事儿。工作上的事儿？要我帮忙吗？爸，没事儿，我刚才就是跟一个朋友聊了会儿天，发了会儿信息，现在准备要睡了。那好吧，行，那你早点睡啊。饭就在屋里看手机啊，我都没出去过，怎么了？啊，没事，你早点睡吧啊。嗯，晚安吧。啊，晚安。哎，这呢？等时间长了吧？没有没有，刚来。呀，你点了我最喜欢吃的草莓蛋糕。是呀，<笑>这个你上次不是说你喜欢吗？本来呢，我想给你买个一模一样的，后来时间太紧张了。你要不嫌弃的话，不然你就带这点。哦，没问题，我不嫌弃你，好漂亮啊！你爸爸妈妈好吗？嗯，他们都挺好的。嗯、呃。关于零三幺号地块的事情，我问他们了，他们说他们没有合伙干，跟他们没关系。哦，真的？对啊，我爸就这么说的。哎，那看来陆江涛这次是要输的了。什么意思啊？我们之前呢，怀疑是你爸爸的凯莱集团在从中作梗的。那现在如果不是他的话，就是另有其人了。不过还有一种可能，你觉得我爸爸没有跟我说实话？林霞姐，我跟江海集团已经一点关系都没有了，我爸爸不会防着我的。也是，还有其他办法吗
其他的办法。你可以去找你之前认识的那些老领导。如果说能找到他们的话，可以先把那些开发呀什么全都停下来，最好能停个三年五年或者更长的时间。那停几年之后，等这一批领导都调走了，那个地早晚还会回到我们手里的。你想的太简单了，所有的事情要是都能通过时间解决，那就好了。你说，如果两个国家之间有仇？那他们也不解决，光等着时间。一个国家消亡了，另一个国家自然胜利了，哪有这样的好事情啊？看来这次入江涛只能听天由命了。尝尝蛋糕啊，你最喜欢的。是去见夏海离开的人了，是不是去见陆老二了？不是，是林想。林想，他会跟林想说什么？离得太远，没听清楚。但是看神情，应该是在谈这件事。那你有没有看到思思交给林想什么东西了？那倒没有。怎么，你有什么把柄在你女儿手里？没有。这种女儿，留着有什么用？女大不能留，留来留去留成仇。<笑>这样未经别人允许翻别人手机，这是隐私，这是违法的，你知道吗？我违法？你录这个东西，你想干什么？是不是想把它交给陆老二？我给他看怎么了？你把手机给我！你把手机给我！抢我手机干嘛呀？你把手机给我！既然你这么做，会把这个家给弄毁了呢。不是这个家的人，是你。我不让你开门，谁都不许开门啊！知道了，顾叔叔。吵什么呢？这楼上。思思，哎，哎，怎么回事啊？你怎么把孩子锁里边了？行了，来到这屋我告诉你吧。不是，小梁，爸爸，你坐在这儿，坐在这儿啊！谁让你开门都不许开啊！我操，我怎么回事？这是。
这个事情万一流传出去，我跟爸那是要倒大霉的。他脑子在想什么呢？他他他干嘛要录你们的对话呀？你自己的闺女你不了解吗？啊，他在江海，在陆江涛身边，肯定为了帮陆江涛啊。哎、哦、呦，傻是傻的嘞，这胳膊肘像外拐的了。他这么做以为帮得了陆江涛，他就没想过这个事情的结果。这东西万一流传出去，我跟爸这是要蹲大牢的，这是要。你也不能这么关着他呀！你把钥匙给我，我劝劝他去。没有用，我把手机啊已经抢过来了。哎呦，手机都拿过来，那还能有什么事儿啊？可他嚷嚷着，他跟我说他有备份，我找半天也没找着。那那你打算关他到什么时候了？这事你得问你闺女，她什么时候不干这种亲者痛、仇者快的事情，我就放她出来。哎，郭云兄，我提醒你啊，女孩子大了，你不好这么对待她的。要是他一时想不开，做些伤害自己的事情，你会后悔的。现在不是封城太紧了吗？啊，我不能放他出去。我已经给他办好了去香港的手续，过两天我直接把他送到香港去。好是好，可是你你你也不能总这么关着他呀。我这么做就是为了吓唬吓唬他，我是不想让他再惹事儿。我自己的闺女，我还能怎么样啊？哦，对了，你今天不是要出去吗？这样，我有事儿，来来来。赶紧的，去忙你的，该上班上班，该逛街逛街，这事你就别管了啊！不是你不不要委屈了他啊，你知道我知道，你放心吧啊！哎呀，这事你别操心了，怎么老婆婆妈妈的呢啊？没事吧，爸？没事，就是别闹。啊，郭叔叔就在集市，要出去一趟，还是我给你交代的。不管思思闹出大天来，看住了，不许让他出来啊！知道了。看好了啊！小玲，思思姐，怎么了？小玲，你能不能帮我打个电话呀？那不行，思思姐，姑叔刚发那么大的火，我可惹不起他，不然我饭碗都保不住了。我跟你说啊，那可是我爸，要是我出去的话，你饭碗还是保不住的。这，你们父女俩的事儿，干嘛牵扯到我呀？小玲，你就听我的好吗？你就帮我打一个电话，就打一个电话而已。我保证出去之后，我爸肯定不找你麻烦，好吗？这，好吗，小玲？那你，那你可千万不要告诉顾叔叔啊！你放心，我肯定不说，我发誓。你帮电话号码吧。哎，好，幺三九五幺九零零六七幺。你打通了吗？四姐，挂电话了。挂了。你再接着打。要不，你要不还是算了吧。这顾叔叔的脾气。算了算了，还是不打了。小玲，我可告诉你啊。顾一雄，他现在这是限制人身自由，这是犯法的。如果你包庇他的话，到时候你们俩等着一起进监狱吧。这，那，那我再打一个。喂，我是陆江涛。通了，通了。你开免提，我跟他说，你开免提。开了。陆江涛，我是思思。我被我爸抽进去了，你赶紧来救我！我说思思，我这儿有事儿呢。你这唱的哪出啊？我没闹，我说的是真的。你要再不来的话，再也见不到我了。啊？行，知道了。思姐，他挂电话了。哦，好，我知道了。
喝点水啊，谢谢您。哎，我发现这些年农场的变化挺大的。哎呀，就是啊。啊，对了，你今天来的呀，特别巧，这位呢就是当年跟我们一起插队的韩阿姨。后来呀，回了城，这不是这一次我们搞聚会吗？她过来看看我。<笑>阿姨，那这么说，您跟我婆婆是当年一起插队的知青了？你婆婆是谁呀、啊？我婆婆叫杨一华。杨一华有儿子啊？杨一华不是早年在洪水爆发的时候去世了吗？我就不信嘛！你说上一次他们两个来的时候跟我说，我也不信。你说一华他怎么会有儿子呢？哎，韩文呐、啊，你记得吧？记得，我知道。不是，你知道？您知道？我害怕，我不敢啊！小玲，电话你都帮我打了，你就去开开门嘛。你找谁啊？我找思思。你是谁啊？我是陆江涛。思思呢？顾玉雄呢？顾叔叔他刚出去了。思思过哪儿了？思思，思思，陆江涛，我在楼上，听到了吗？他的爹真把他关起来了，为什么关他呀？是，是。我在这儿呢，陆江涛，我在这屋。我没有钥匙。这门锁上了，打开。我没钥匙。没钥匙，我可踹了。我跟你说啊，把人关进来，那是违法的。来，啊。哎哎哎，呵。行了行了行了，这不是出来了吗？跟我说说，是因为什么呀？啊，你爸怎么还把你给关起来了呀？哦，我我爸非要让我去什么香港读什么破 MBA， 我不想去。然后我们俩大吵了一架，然后他一气之下就把我关起来了。去香港读书，这不挺好的吗？好什么呀？我才不去！哎哎，不是你，那你把我叫来，把你放出去，什么意思呀？我不能在我爸的视线范围之内了，他老盯着我。要不你把我带走吧？我把你带哪儿去啊？随便，带哪儿都行。要不你把我带到江海去吧？我把你带到江海去，那你爸要知道了，还不得把那江海给给我拆了啊？啊！我现在管不了那么多了，要不然你先带上我吧。就这一次，我们出去再说，好不好？求求你了。真拿你没办法，我走啊。我爸要是回来，你就说全让我们出去。不是不是，不是哎，思思姐。地块真的要换人接手了，是吧？你怎么办呀？那你不得心疼死啊？当然没辙呀
，一点办法没有。送你吧，怎么着？送你去哪儿啊？嗯，随便啊，反正我都跟你出来了，去哪儿都行，只要不回家。行，看这样啊，你也不可能告诉我你跟你爸到底怎么了，但是听我一句劝啊，再怎么着，那也是家里人啊，我管呢，肯定也就帮你到这儿了。那话怎么说来着？清官难断家务事，回去认个错就没事了，好吗？那这样，我现在给你找个酒店，住一晚上，然后就能去，行吗？嗯。怎么着啊？你接下来什么打算啊？我现在在这住一晚。明天我就去香港了，真打算去香港？我爸一直想让我去香港，不过这样也好，反正我也不想再看见他们了。行吧，我爸让你去香港，一定有他的道理。到了那边记着啊，给我发个消息。我这次去，短时间之内不会回来。哎，嗯，平时你在公司帮忙的时候吧，我还觉得挺轻松的。那突然间说要走吧，嘿，我还真舍不得。保重吧。到了那边啊，别老没心没肺的，长点心眼儿啊。我知道了。给。拜拜。回来了，老哥进来。哎，怎么样？说说亲亲。大哥，我有件急事儿，要跟你商量一下。怎么了？大丰农场那边有什么问题吗？不是，不是农产品的事情。我有一件急事儿，我想来想去。哎呀，什么事儿这么严重啊？我知道江涛的爸爸是谁了。谁啊？顾义雄。顾义雄那几家公司知道我们项目出了问题之后，催着我们还贷款、啊。还有，我们那项目前期开发的那些资金，也是一样的，钉在我屁股后面，不依不饶讨说法。你告诉我怎么办？两本，等那块地啊，政府接手了，赔给我们的时候，我们连本带息再赔给他们。哥，你说倒轻巧，我说的是眼前怎么办、啊？本来我们就是贷款垫资开发的，对不对？只是这个月一动工。预售回笼资金，现在来这么一杠子事，你告我们钱怎么还？还有二哥，你真打算把这块地让给顾玉雄那老王八蛋？二哥，快拿主意啊！天天催我啊！你这样。
你先出去吧，让我一个人想想。行吧，想要告我啊。这一次我到大丰农场以后，碰到了江涛的妈妈以前的好朋友李荣阿姨，是她亲口告诉我的。你说怡华她怎么会有儿子呢？哎，韩文呐，你记得吧？记得，我知道。不是，你知道？您知道？是许志明的。当年我跟怡华是最好的朋友，她怀孕了，谁都没敢告诉，连许志明都没告诉。她不舒服，我带她去医院看了。可是那个时候，这个事是要命的。一华让我给他保密，所以啊，就我一个人知道。哎，那个无心无意的家伙他在哪儿？您刚才说杨一华怀的孩子是许志明的。当当年竟然发生这样的事情，为什么他们两个不结婚呢？我们也以为啊，他们会结婚，就算是以后回不了城，那两个人在农场。种一辈子的地，不是也挺好吗？只要两个人好就行，你说是不是？那个许志明啊，刚开始没有那么的丧心病狂。这个怡华怀孕没告诉他，可是许志明还是主动提出到镇里去申请和怡华结婚。哎呀，怡华呢，就老是担心自己的身份会影响到这个许志明，可是许志明呢，还是去了。哎呀，那天晚上吧，这个许志明。很晚了，他都没有回来。这一花担心呢，就跑到那个村头的桥头上去等他。可是这一去，就再也没有回来。那后来，那天晚上到底发生了什么事情啊？那天晚上的事情谁都不知道，只有许志明自己知道。我记得那天晚上我们刚躺下，许志明就冲到我们知心点的大院里来，说。杨一华掉进河里了，让洪水给冲走了，冲走了，那就没有人去找找吗？哎呀，找了，我们当时全农场的人都去了，什么都没找到，就只发现一只鞋。所以当时你们都以为杨一华死了是吗？那可不就当他死了吗？那不对啊。难道不去问问许志明，到底那天晚上发生了什么事情吗？我问了许志明，他说那纯属意外。什么意外呀？这没过几天，他就和那个丹丹结婚了。原因呢，就是丹丹的父亲在城里平反了，落实政策了。哎呀，许志明啊，就是个忘恩负义的人。你说他跟丹丹回城里没多久，两个人就上了大学，还当上了什么工农兵学员。当了工农兵学员不就改名了吗？还改了名了，叫什么呀？叫叫顾顾顾一雄。顾一雄就是许志明。他们不说的原因是他们都以为江涛的妈妈被河水冲走以后就去世了。那这个事情。你跟江涛说了吗？没有，所以我没有回家，我直接来找你了。这件事情我我不知道怎么告诉江涛，大哥，我们现在我们现在该怎么办啊你好，陆总，你是终于给我打电话了啊！貌似好像你正在等我的电话呢。对啊，我一直在等你的电话。不过，陆总的老毛病还是没有改呢。啊，<笑>这应该不算什么误会吧？要不哪天我登门拜访，给您赔个不是？不必了。既然人都接走了，就没这个必要。只是不知道陆总这个时候给我打电话有什么。
什么吩咐？是不是思思在你旁边？或者说，思思是不是有什么话要托你转告我？是这样啊，我觉得这事儿呢，咱们还得见面聊，咱约个地方，好好谈谈。是啊，你我之间是该坐下来好好谈谈。两个小时以后，半岛咖啡厅见。好。那就待会儿见。喂，啊，这个思思有没有跟你联系啊？没有啊。哎，电话不是落你那儿了吗？其实变态无卡得需要时间，没有那么快。这个陆江涛约我在咖啡厅见面，我试探性的问过他，我问他，是不是思思有什么话要通过他转告给我？陆江涛没有否认，那看来这件事情真跟思思有关。现在问题的关键是，思思都跟他说了些什么，说了多少？应该不会吧？如果他有这想法，那天见林霞，他就把东西给他了。啊，我觉得不会。思思毕竟是你女儿。行吧，你等着带人呢，赶紧赶到半岛咖啡厅。嗯如果陆江涛手上有威胁到我们的证据，我们要不惜一切代价，要把这个证据拿到手，明白吗？明白。那好，等会儿见。啊，一会儿见。老二，你在哪儿呢？我在去见顾雨晴的路上。你去见他干什么？哼，我手里啊拿着段视频，这视频啊。足以让他坐牢的，我得跟他谈谈条件去。你这样，别去了，赶紧回来，我有话跟你说。现在真不行，大哥，我得把我那地啊抢回来。我跟你说的事也很重要，跟那块地有直接关系。什么事儿，大哥这么重要？你赶紧回来，我真的有事跟你说。行，知道了。大哥，出什么事了？接白脸就叫我回来。先坐。说吧，怎么了？出什么事了？什么事你说就行了，大哥。不是你，你别这你你说句话呀！你怎么了？这是？不是大哥，你你你，哎，有什么话你就直接说呗。咱哥俩有什么话不不不能说的，是不是？啊？大哥，我哎，我最怕你这样的，是不是？有什么就直接说。我跟你说，我那还约了人呢。顾玉雄是你的父亲。什什什么大哥？你你你刚才说说什么？顾玉雄是你的亲生父亲。老二，顾玉雄是你的亲生父亲。你你怎么知道他是我父亲、啊？温泉告诉我的。温泉怎么知道呢？他去过大丰农场，碰到了妈妈，那顾义雄以前的知青队友，他们亲口告诉他的。不过那个时候，顾义雄叫徐志敏。老二，我之所以现在跟你说这件事情，是因为你手里有他的资料，你不是要去报警吗？但是我告诉老二，他可是你的亲生父亲，所以，我希望你慎重。这这这这这怎么可能是我父亲呢？你这。
。你知道我现在要去找吴宇兄跟他谈判，你也知道我手里现在拿这证据，他可以坐牢的。那你现在跟我说这事儿是是什么意思呀？你现在告诉我他是我父亲，他就是不是，我也得让他坐牢。他现在是，我更得让他坐牢。你发现没有啊？有的时候啊，这人就特别逗。有的人呀、啊，你想找，找了一辈子，发现到最后呢，其实他就在你身边，你就不知道他是谁。可有的时候啊，这有的人呢，就在你身边，你天天能见得着，你也不知道他是谁。你说这顾玉雄，当年。咱们知道他在林霞家的时候，咱们去找他。到现在为止，我跟他斗了小半辈子了。现在你跟我说，他是我爹，这这，人生啊，还真是挺有意思的啊。我发现，这人生的题啊，有的时候他无解。要是解开了，那就不叫人生了。大哥，如果你是我，你怎么办？我也不知道。你看，连你都不知道了，此题无解。人生很多题好像都解不开啊！对，大哥，你能让我一个人跟这站会儿吗？好。咱俩今天是不是应该把账好好的算一算呀？是要跟我算 U 盘的账吗？咱今天不聊 U 盘的事儿，咱聊聊你以前的事儿。以前的事儿？以前什么事儿？我是不是可以叫你徐志民先生？你是不是应该跟我讲一讲关于杨义华的事儿啊？今天来，就想听听关于大丰农场的事儿。这账，咱是不是应该好好算一算呀、啊？